La section béninoise de l'APNAC, présidée par le président de l'Assemblée nationale Louis Gbeounou Vlavonou, entend s'engager résolument dans la lutte contre la corruption. En retraite à Dassazoumé, les députés et cadres parlementaires vont travailler pour entériner le plan stratégique triennal. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur de l'APNAC Bénin rappelle l'importance des présentes assises. C'est dans le but d'accompagner les gouvernements successifs dans la lutte contre ce phénomène complexe que la section nationale du réseau des parlementaires africains contre la corruption dont j'ai ainsi honneur de coordonner sous la présidence du président de l'Assemblée nationale a été créé en septembre 2011. Elle vise à renforcer les capacités des parlements et parlementaires africains dans la lutte contre la corruption. Pour mener à bien cette mission, il était important pour la section nationale de l'APNAC de se doter d'un plan stratégique triennal 2024-2026. La corruption, un mal pernicieux à la peau dure. Louis Beounou Vlavo nous l'a rappelé dans son discours d'ouverture. Même si les efforts des gouvernements successifs en matière de lutte contre la corruption sont considérables, le chemin qui reste à parcourir est encore long. À vous, le président du conseil d'administration de l'APNAC Afrique. La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Elle ne fait certes pas de victimes directes, visibles et identifiables mais elle dissimule des coûts désastreux pour les citoyens dont les effets ne seront souvent constatés que sur le long terme. Réfléchir et agir contre la corruption constitue même une urgence dans notre monde qui fait face à de multiples crises. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, n'est pas resté en marge de cette lutte. Cela s'est traduit par la ratification en 2004 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, suivie d'une série d'actions menées par les gouvernements successifs, notamment sur d'importantes réformes juridiques, institutionnelles et sociales. Louis Beounou Vlavonou n'a pas manqué dans son allocution de rappeler l'apport de l'Assemblée nationale dans le processus de lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale n'est pas restée en marge des efforts susmentionnés. Elle a accompagné les gouvernements successifs à travers l'adoption des lois qui ont permis la mise en place des institutions politiques et mécanismes de lutte contre la corruption au Bénin. De même, la section nationale du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption s'est, depuis son installation en septembre 2011, engagé aux côtés des organisations internationales et du gouvernement béninois dans de nombreuses initiatives de lutte contre la corruption. L'organisation a Cotonou en juillet 2022 par l'institution parlementaire de l'Assemblée générale biennale du Conseil d'administration du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption en est une parfaite illustration. Des communications ont été également présentées pour peindre le tableau et mettre l'accent sur les efforts fournis dans la lutte contre la corruption.